আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানা ফিজিক্স ক্লাসে স্বাগত প্লাবত আলোচনা নিয়ে আমি আসি আরফাত আপনার সাথে আছি চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের আলোচনার ফার্স্টের কিওয়ার্ডটা হচ্ছে প্লাবতা প্লাবতা কি তো খুব সিম্পলি যেটা অ্যান্সার দেওয়া যায় সেটি হচ্ছে প্লাবতা হচ্ছে একটি বল যেই বলটি সবসময় ওপরের দিকে কাজ করবে প্লাবতা একটি বল যেটি সবসময় ওপরের দিকে কাজ করে এখন এই বলটি কে দেয় কার ওপরে দেয় এই বলটি দেয় হচ্ছে বায়ু বা তরল আর দেয় বা প্রয়োগ করে হচ্ছে বায়ু বা তরলের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত বস্তু করতে থাকে যেমন আমরা ফার্স্টে একটা বায়ুর কথা দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি সেটি হচ্ছে যদি আমরা যখন দোতলায় বা তিনতলায় থাকি যদি একটা কাগজের টুকরো ফেলে দিই ওটা কিন্তু সোজাভাবে পড়তে পারত কিন্তু সোজাভাবে কিন্তু পড়ে না একটু দুলতে দুলতে পড়তে থাকে তো কেন দুলতে দুলতে পড়তে থাকে সোজা পড়ে কারণ এই কাগজটার উপরে নিচ থেকে একটা প্রতিনিয়ত উপরের দিকে একটা বল কাজ করছে ঊর্ধ্বমুখী বল যেটা যেটা কাগজ যেভাবে পড়ছে নিচের থেকে কাগজের উপর ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করা হচ্ছে এই বলটি দিচ্ছে হচ্ছে বায়ু অর্থাৎ বায়ু মাধ্যম আর প্রয়োগ করছে যেই বস্তুটি পড়ছে বায়ুর মধ্যে দিয়ে কাগজের উপরে এই কারণে বস্তুটি সোজা স্ট্রেট সরল লাইন না পড়ে এরকমভাবে ওই বলকে মোকাবেলা করে করে দুলতে দুলতে পড়ছে একইভাবে যদি আমরা এখন তরলের কথা বলি তরল মাধ্যমে যদি কোনো একটা বস্তু একটা আমরা চিন্তা করতে পারি একটা আয়তাকার ব্লক যদি তরলের মধ্যে পড়তে থাকে তখন কিন্তু ওই তরল ওই ব্লকটির ওপরে একটি ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে যার কারণে ওই বস্তুটি পড়ার সময় একটু দুলতে দুলতে যেইভাবে পড়ে ওইভাবে না পড়ে একদিকে কোনায় চলে যায় বা একটু দুলতে দুলতে সরে যায় অর্থাৎ মূল মেসেজটি বা মূল ব্যাপারটি হচ্ছে যে কোনো বস্তু যখন তরল বা বায়ুর মধ্যে দিয়ে পড়তে থাকবে ওই তরল বা বায়ু ওই বস্তুটির উপরে ওপরের দিকে লম্বভাবে একটা বল প্রয়োগ করবে ওই বলটাই হচ্ছে প্লাবতা তাহলে প্লাবতা একটা বল যেটি সবসময় ওপরের দিকে কাজ করে একইভাবে এটাও এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে ওজনও একটি বল যেটি সবসময় নিচের দিকে কাজ করে তাহলে প্লাবতা একটা বল যেটি উপরের দিকে কাজ করে ওজনও একটি বল সেটা নিচের দিকে কাজ করে আমরা জানি ঘনত্ব ভর এবং আয়তন এই তিনটি রাশি নিয়ে কিন্তু একটি সূত্র আছে সেটি হচ্ছে যে ঘনত্ব ইকুয়ালস ভর বাই আয়তন তো এখানে ঘনত্ব ইকুয়ালস ভর বা আয়তন যদি আমরা সাইড চেঞ্জ করে বামে শুধুমাত্র ভরকে রাখি তাহলে কি দাঁড়ায় সূত্রটা ভর ইকুয়ালস ঘনত্ব ইন্টু আয়তন এখন এই যে ভরের ইকুয়াল টু যে আয়তন ইন্টু ঘনত্ব এই সূত্রটা আমরা কখন ব্যবহার করব যখন আমাদের ভরটা ডিরেক্টলি দেওয়া থাকবে না যেমন পদার্থের অবস্থা ও চাপ এই অধ্যায়ে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সময়ে ভরের জায়গাটি ডিরেক্টলি দেওয়া থাকে না ভর যদি ডিরেক্টলি দেওয়া থাকে তাহলে তো ভর আমরা ব্যবহার করব আর ভর যদি ডিরেক্টলি দেওয়া না থাকে তখন কিন্তু আমরা ভরের জায়গাটাই আয়তন ইন্টু ঘনত্ব রিপ্লেস করব তো তখন আমরা লিখব এম ইকুয়ালস আয়তন হচ্ছে ভি আর ঘনত্ব হচ্ছে রো এম ইকুয়ালস ভি রো বা রো ভি যে যেটা লিখে এখন আমরা যদি একটা সূত্রের দিকে চিন্তা করি যে আমাদের আমরা বলেছি যে প্লাবতা হচ্ছে একটি বল যেটা সবসময় ওপরের দিকে কাজ করে অর্থাৎ তরল বা বায়ুর মধ্যে দিয়ে যদি কোনো বস্তু পড়তে থাকে তখন ওই তরল বা বায়ু ওই পদার্থের উপরে একটা উপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে বাধা দানকারী বল প্রয়োগ করে সেটাকে আমরা বলেছি প্লাবতা আবার এটাও বলেছি যে ওজনও একটি বল যেটা সবসময় নিচের দিকে কাজ করে প্লাবতা একটা বল যেটা উপরের দিকে কাজ করে ওজন একটি বল যেটা নিচের দিকে কাজ করে কথাটা আমাদের জানা কথা তাহলে আমাদের যখন কোশ্চিনে বলা হয় যে বল নির্ণয় করো এখন আমরা কিন্তু বলের চ্যাপ্টার থেকে এটা আমরা জানি যখনই আমাদের কখনো কোশ্চেন এটা করা হয় যে বল নির্ণয় করো আমাদের মাথায় বলের কিন্তু মাতৃসূত্র যেটা এগ্রিকালস এম এটা চলে আসে খুব সহজতভাবে এটা আসে তো কিন্তু আমরা আবার এটাও দেখেছি যে এগ্রিকালস অন্য অন্য সূত্রও আছে বল নির্ণয় করতে বললে আমরা এই চ্যাপ্টার কিন্তু এফিকল টেম এ ব্যবহার করি না তো কখন এম এ ব্যবহার করবো আর কখন অন্য সূত্রে ব্যবহার করবো এই ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার করে রাখি সেটি হচ্ছে যে এটা মাথায় রাখতে হবে যে বলের মাতৃসূত্র মানে মাদার ফর্মুলা কিন্তু এফিকলস এম এ তো তাহলে ওই সূত্রগুলো কীভাবে আসে হ্যাঁ এখান থেকে সিম্প্লিফাই করে দেখাচ্ছি এফিকলস যদি এম এ হয় এমটা ভর তো আমরা একটু আগে দেখেছি যে ঘনত্ব ইকল টু ভর বা আয়তন ভর ইকল টু ঘনত্ব ইন্টু আয়তন তাহলে সেই এম এর জায়গাটা কিন্তু আমরা আয়তন ইন্টু ঘনত্ব রিপ্লেস করতে পারি তাহলে এম এর জায়গায় আমরা লিখে দিচ্ছি কি এফিকলস এম এ বা এম জি এ আর জি দুটাই তরল তো এম জি হচ্ছে ওজন বোঝায় আর এ হচ্ছে সাম আনুভূমিকভাবে যে কোনো বস্তুর গতিশীল তরণের ক্ষেত্রে বোঝায় আর ওপর থেকে নিচের দিকে ওয়াইক্সের বরাবর কোনো বস্তু পরন্ত থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের তরণটা জি বোঝায় 
तो एफ इक्वल टू एम जी एम एर जगह रिप्लेस कर दीची कि भि रो कारण भर इक्वल टू हमें जी जो भर डेक्टलि देवान थे तक आयतन इंटू घनत्व तेल सूत्र एन क्या दाड़ा एफ इक्ल टू एम जी छो एम एन हो गल भि रो जी तेल टोटल सूत्र एफ इक्ल टू भि रो जी ये एक सूत्र जो कम कौन बलिना करते बला कहना एफ इक्ल्स भि रो जी व्यवहार करते हैं और एक फर्मेट आप देखते पी से हे भि तो आयतन आप जी आयतन इक्वल टू आर क्षेत्र फल इंटू उच्चता तो भियर जगह जो एस दा रिप्लेस कर दी कारण आयतन मैं रिप्लेस कर क्षेत्र फल इंटू उच्चता तक सूत्र की दाड़ा भि जगह तक भियर जगह रिप्लेस कर दिए ए इटू एच और आगे घनत्व छो रो और साथ ही अभिकृष्ट जी छो तुम फर्मुलाटा दाड़ा बल एफ इक्ल्स ए एच रो जी एफे तीन सूत्र देखते मदार सूत्र मातृसूत्र जो है एफ इक्ल्स एम एखान पे सीम्प्लीफाई कर भर के घनत्व इंटू आयतने रिप्लेस कर एफ इक्ल्स भि रो जी और आयतन के सरसरी ना लिखे क्षेत्र फल ए उच्चतार माध्यम प्रकाश कर फर्मुला पे जो सब बस व्यवहित है ये एफिकल्स ए एच रो जी हम आशा करी और सूत्र व्यवहार को समस्या थकबेना तो एखे पर्यटन ट्रेले हमें और सामने आसब